That was a very sad and also quite thought-provoking as well. Uh, let's summarize the video that we just watched. So it was about um, saiga antelopes in Central Asia and how they experienced a huge die-off last year. And scientists had no idea why this was happening, so uh, they were trying to figure out why these antelopes died also in such a short period of time as well. And at the end, they found out that uh, these saiga antelopes died uh, due to weather changes. So it was very, very cold. And so because of the, um, of the decline in weather uh, or the decline in temperature, these bacteria um, that I guess they changed on the body and they uh, started to attack um, these antelopes and that's why they died off. Um, and also these weather changes, they have a lot to do with us. So humans contribute to weather uh, changes. So uh, the bottom line is that we are responsible for the death for the deaths of these saiga antelopes. Okay, let's take a look at today's themes. 자, 첫 번째 theme은요. 이런 날씨가 지속된다면 사이가 사냥은 1년 안에 완전히 멸종될 것이다. 두 번째 문장은요. 침묵을 통해 그들이 남긴 경고. 어, 두 번째 팀 경우에는 저희가 완전한 문장으로 만들 거예요. 자, 이두 문장을 영어로 바꿔 보겠습니다. 일단 오늘 핵심 표현들 한번 어, 살펴보겠습니다. 자, 지식 복화로 넘어갈게요. 첫 번째 핵심 표현은 멸종되다. 멸종되다. 이 표현은 꼭 아셔야 되겠죠? 멸종은 extinction이라고 합니다. 자, 발음은요. 보통 ex를 X라고 하잖아요. X. 하지만 여기서는 원어민들이 더 많이 X, I처럼 읽거든요. 그래서 extinction, extinction. 이렇게 빨리 읽을 때는 거의 I처럼 읽게 돼요. extinction. Okay? 하지만 어, E, X, T, I, N, C, T. 그래서 extinction, extinction. Okay? 어, 멸종되다 할 때는 become을 사용해서 become extinct. Become extinct. Uh, the saiga antelope will become extinct. 멸종한 동물들을 extinct animals. Extinct animals. Uh, 멸종 위기의 동물들은 endangered animals. If you take a look at this word, you'll see another word inside this word. Do you see the word danger? Okay, so this is talking about animals who are uh, in danger. They are about to be extinct and we call them endangered animals. Endangered animals. So if you think about it, saiga antelopes are also endangered animals. They're endangered species. Okay, 멸종되다, become extinct. Become extinct. 오늘 theme에서 꼭 사용하는 표현입니다. 그래서 기억하셔야 됩니다. 멸종되다, become extinct. Become extinct. 자, 두 번째 핵심 표현은요. 침묵입니다. 침묵. 침묵은 silence라고 합니다. S-I-L-E-N-C-E. Silence. 어, 묵도 할 때는 a moment of silence. So perhaps it's like some uh, historical day where you're remembering people who died. You'll usually have a moment of silence. And people give you that moment of silence to think and to remember uh, what that person contributed or what people contributed. So usually when you're remembering people who have already passed away, we say we have a moment of silence. Silence. Okay, moment라고 하면 순간이죠. So a moment of silence. Um, 침묵을 통해는 통해할 때는 through silence입니다. 저희가 이 표현을 사용할 거예요. Through silence. 자, 침묵은 silence. 어 누구한테 이렇게 조용해라고 할 때는 보통은 be quiet라고 하지만 어 그거보다 조금 더 격식 있게 말하고 싶으면 silence. Silence라고 하거든요. 영화에서 아마 자주 보셨을 거예요. 그래서 silence 이렇게 할 때요. Okay, let's take a look at today's first theme. 자, 지식 라이팅 시작할게요. 어, 이런 날씨가 지속된다면 사이가 사냥은 1년 안에 완전히 멸종될 것이다. 자, 영어를 한번 바꿔보겠습니다. 자, 일단 이 문장을 저희가 청킹을 해야 됩니다. 
한 단어씩 어, 번역을 할 생각 하지 마시고요. 이렇게 청킹을 하면서 좀더 크게 청킹을 하시면서 하면 어, 영작이 훨씬 쉬워질 거예요. 그래서 이런 날씨가 지속된다면 면으로 끝나니까 이거는 조건문이라고 합니다. This is a conditional sentence. If something happens, then this will happen. Okay, this is a conditional sentence. So if 부터 시작할 거예요. If 그 다음에 날씨가 날씨는 그냥 weather. 그래서 if 뭐 this weather continues 라고 그렇게 간단하게 얘기하셔도 됩니다. 하지만 날씨 어, 상태, 날씨의 상황을 얘기를 하는 거잖아요. 그래서 conditions 라고 제가 좀더 구체적으로 설명을 했습니다. 그래서 어, 이거는 또 일반적으로 얘기를 하고 날씨 상태가 뭐 다양하잖아요. 그래서 s를 붙였습니다. 그래서 condition이 복, 복수 형태라서 this도 복수 형태로 these 라고 하셔야 되겠죠. 그래서 if these weather conditions 자 지속된다면 그래서 계속된다는 말이잖아요. continue. So if these weather conditions continue then what is going to happen? 사이가 antelopes will become completely extinct. 그래서 사이가 사냥은 완전히 멸종될 것이다. 자 사이가 사냥은 사이가 antelopes 스펠링 조심하세요. 뭐에 대해서 이렇게 글을 쓸 때는 항상 조금이라도 불안하시면 사전에 보셔서 스펠링 책꼭 하세요. 오케이? 사이가 antelopes 자 일반적으로 얘기를 하니까 s를 붙이고요. 멸종될 것이다. 그래서 미래 형태로 쓰셔야 되겠죠. 그래서 will 오늘 배우셨던 표현이 뭐예요? become extinct. will become extinct. 하지만 이 멸종될 것이다 를 꾸며주는 표현 하나 더 있어요. 완전히. 자, 완전히는 부사가 되겠죠. It's an adverb. So complete 가 아니고 completely ly 를 붙이셔야 되겠죠. So 사이가 antelopes will become completely extinct. 사이가 antelopes will become completely extinct. 어, completely는 꼭 여기 쓰셔야 될 필요는 없어요. You can say, 사이가 antelopes will completely become extinct. will 하고 become 사이에 넣으셔도 됩니다. Okay, let's take a look at the next part. 자, 1년 안에, 1년은 a year 라고 하죠. 어, 아니면 one year 라고 하셔도 되고요. 어, 1년 안에니까 within a year, within a year. Okay, let's take a look at the final sentence. 어, 이런 날씨가 지속된다면 사이가 사냥은 1년 안에 완전히 멸종될 것이다. 자, if these weather conditions continue, okay, 이런 날씨가 지속된다면, 그 다음에 콤마 찍고요. 어떻게 될 거예요? 사이가 사냥은 어, 완전히 멸종될 것이다. 사이가 antelopes will become completely extinct. 그 다음에 1년 안에 within a year. Okay, let's read the sentence again. If these weather conditions continue, Saiga antelopes will become completely extinct within a year. Very good. Okay, let's take a look at the second sentence. 자, 두 번째 팀 보겠습니다. 침묵을 통해 그들이 남긴 경고. 자, 어, 지식 채널 이 영상에서 어, 이런 얘기가 많잖아요. 완전한 문장 아니라서 저희가 완전한 문장으로 조금 변경시킬 거예요. 침묵을 통해 그들이 경고를 남겼다 라고 할게요. 침묵을 통해 그들이 경고를 남겼다. 한번 영어로 바꿔보겠습니다. 자, 침묵을 통해 자, 침묵은 뭐라고 했죠? Silence, silence. 자, 통해. 그래서 through silence입니다. Through silence. 하지만 이거는 어, 항상 영어에는 소유교, 소유격이 많이 들어갔다고 제가 어, 계속 언급하잖아요. 여기서도 똑같아요. 어, 누구의 침묵이에요? 이 양들의 침묵이잖아요. 그래서 through silence. Their silence라고 영작하셔야지 가장 자연스러워요. 원어민들이 어, 듣고 읽기에는 가장 자연스러운 게 their가 꼭 들어가야 되는 거예요. 그 다음에 경고를 남겼다. 경고는 warning. 똑같이 남기다 할 때는 leave 이 표현 사용하시면 됩니다. 그래서 they past tense of leave은 left 이죠. 그래서 they left a warning. They left 
a warning. Okay, so 침묵을 통해 그들이 경고를 남겼다. They, okay, they refers to who? Saiga antelopes left a warning. 자, 경고를 남겼다. Through their silence. 침묵을 통해. Through their silence, okay? They left a warning through their silence, okay? But you can change up the order as well. Through부터 시작하셔도 돼요. 그래서 through their silence. 한국어처럼 똑같은 그 순서로 침묵을 통해부터 시작하셔도 돼요. Through their silence, 그 다음에 콤마 찍고 They left a warning. Through their silence, they left a warning. Okay, very good. Let's review everything that we learned today. 멸종 되다 할 때는 become extinct. Become extinct. Saiga antelopes will become completely extinct within a year if we don't do something about it, okay? 침묵은 silence 라고 했죠? Silence. Okay, the first sentence, if these weather conditions continue, Saiga antelopes will become completely extinct within a year. So this is what we call a conditional sentence. Okay, and when you're talking about something in general, don't forget to pluralize your nouns, okay? 그래서 일반적으로 얘기를 할 때는 명사가 어, 거의 다 복수 형태인 걸로 어, 주의하세요. 자, 다시 한번 읽어볼게요. If these weather conditions continue, Saiga antelopes will become completely extinct within a year. 두 번째요. They left a warning. 경고는 warning이라고 그랬죠. They left a warning through their silence. 다시 한 번요. They left a warning through their silence. Very good. Hope you guys enjoyed today's video as well as today's lesson. But before you go, I have a few questions for you to think about in English. First, what do you think causes drastic changes in the weather? And your answer will probably be that it's humans, but maybe you can talk about it more in, in specific. So why um, or how do humans uh, change the weather drastically? The second question I have for you is, how can we help endangered animals like the Saiga antelope? So we talk about, um, uh, when we talk about these endangered animals, uh, a lot of them are from very exotic places. The Saiga antelope, for instance, uh, is from Central Asia. So we kind of feel like there's such huge distance and you think, you know, what can I possibly do? Well, there is uh, something that you can do. So think about ways that we can help endangered animals. Okay, thank you so much for joining me as always. Don't forget, check out our website at www.ebse.co.kr. Uh, you can watch previous episodes and you can also post your questions and comments there as well. Uh, thank you so much for spending time with me today and I'll see you guys very soon. Bye!